Seguro que quieres recibir ingresos en tu canal de YouTube Y en este vídeo vas a ver todo lo que necesitas saber para recibirlos En el momento que los recibas y un poquito para cómo optimizarlos Los requisitos para poder monetizar tienen dos niveles En el nivel más bajo te pido un mínimo de 500 suscriptores 3 vídeos subidos en los últimos 3 meses Y bien, o 3.000 horas de reproducción en el vídeo largo O 3 millones de visitas en Search en los últimos 3 meses Importante, esto no se reinicia No es que tengas un año para hacerlo Sino que si empezaste en julio a intentar monetizar, pues va de julio a julio. Si estás en agosto, se contará de agosto en agosto. No se reinicia, es constante. Y un fuerte like por el patrocinador de este vídeo, Nexus Clips. El lugar que necesitas para ahorrar tiempo como creador de contenido. Da igual si eres streamer o youtuber, que Nexus te va a ayudar a crear un montón de contenido vertical, todo de manera online. Algo que para los que no saben editar es una verdadera locura. Ya que Nexus te propone clips de tu contenido totalmente vertical con subtítulos automáticos y sacados de tus streamings o vídeos de YouTube. Yo no digo nada, pero Nexus ha sido una de las herramientas favoritas de muchos creadores grandes y su constante evolución es parte de su calidad. Tenéis el enlace de Nexus en la descripción del vídeo. Este primer nivel te da acceso a las donaciones de supers, que son las donaciones que puede hacer la comunidad en vídeos o directos, dejando un mensaje destacado, por ejemplo. También podrás activar los miembros del canal, cuyo precio podrás personalizar al gusto, así como sus ventajas. Eso sí, Recuerda que YouTube se lleva una comisión de todo. Y por último, las compras. Poder habilitar tu tienda enlazada con la web donde estés vendiendo normalmente tus productos. Pero, ¿y los anuncios? Esto se habilita con el siguiente nivel, que te pide 1000 suscriptores mínimo y bien, o 4000 horas de reproducción o 10 millones de visitas en Shorts en los últimos 3 meses. Esto te habilitará poder poner anuncios en tus vídeos horizontales y Shorts. Eso sí, no todo vale, porque para contabilizar las horas de reproducción que te exigen, ya sea en las 3.000 o las 4.000, hay unas horas válidas y unas horas no válidas. Las horas válidas son aquellas que proceden de un vídeo horizontal que esté público, ya sea un vídeo, un directo, un estreno, siempre que se quede público, en el momento que ocultas o borras un vídeo, se elimina de tus horas de reproducción válidas. Y no, las horas de reproducción de los shorts no cuentan para la monetización a través de las horas de las 3.000 o las 4.000. Además que para monetizar necesitas una cuenta de AdSense y verificarla. Depende de donde seas, hay diferentes métodos todos de verificación, además de que tu canal tiene que entrar en revisión manual para poder monetizarlo y eso sí que tarda un poco. Y me gustaría hablaros de diferentes formas extra de duplicar y triplicar vuestros ingresos, pero esto sería en otro vídeo de YouTube, fliparéis. Ya sea hablando de afiliados de Amazon, cómo negociar con los patrocinadores o incluso aumentar el CPM de vuestro canal. Vamos a ponernos en situación hablando de un canal que puede ya monetizar. Y te recuerdo, ten en cuenta que YouTube se lleva comisión de todo. Además, ten en cuenta que incluso en los miembros del canal, según de dónde sea la persona, puede costarle más o menos dinero. Porque no todos los anuncios que salen en cada canal son iguales. Las empresas pagan por aparecer en canales según qué temática. Y hay temáticas que pagan más y temáticas que pagan menos. Que más duración implica más anuncios. Y otra cosa que influye es el país del que procede tu audiencia. Cada país tiene un poder monetario diferente, diferentes precios y por ende es posible que se pague más si tu audiencia viene de sitios como Estados Unidos. Además que si marcas que el canal es para niños, la monetización se verá afectada. Además de que cada vídeo puede tener tres tipos de monetización, la normal, la limitada o no monetizable. Normalmente la monetización limitada suele ser el terror de los youtubers, ya que implica que estás compartiendo ingresos o cediéndoselos a otra persona. Incluso también puede pasar que tengas monetización limitada porque se limita la cantidad de anunciantes que pueden seguir en tus vídeos. ¿Por qué pasa esto? Por reclamaciones de copyright, denuncias de otros creadores de contenido o incluso porque tu contenido puede tener temas sensibles que no le interesa a la mayoría de anunciantes. Por eso se marca como limitado para evitar que esos anunciantes se vean relacionados con el contenido de tu canal. Una vez monetices y entres en la pestaña ingresos, verás dos valores. Uno se llama RPM y el otro CPM. Verás que el CPM es mayor que el RPM. El CPM es lo que genera tu vídeo cada mil visitas de media, pero siempre se pierden cosas por el camino. Comisiones, cambios de moneda, eh, calcular los anunciantes de ese día, la procedencia de tu audiencia, todas esas cosas. Y el RPM es lo que te llevas tú por cada mil visitas. Y claro, va asociado a cada temática. Siempre ponemos el gaming como ejemplo. Los gameplays suelen tener un RPM algo más bajo de un euro, lo cual es bastante doloroso. Hay otros contenidos que tienen RPM y CPM alucinantes. También puede surgir que haya una campaña en concreto de algún tema y se disparen los ingresos porque el CPM ha volado y se han incluido anuncios de esta campaña en tu canal. Y para que Google te pague necesitas recaudar un mínimo de 70 euros y no te preocupes si un mes no llegas porque se acumula
fórmula para el siguiente. ¿Y YouTube te puede quitar la monetización? Sí, si dejas de cumplir los requisitos que te pedían para obtenerlo. Y luego, los shorts tienen una monetización diferente, normalmente bastante peor y mala. Fijaos cómo de 205.300 visitas he generado apenas 9,64 euros. Por norma general, conocemos a los canales que generarán un montón de ingresos, pero la mayoría de canales se concentran en esos que están intentando llegar a fin de mes a la vez que están creciendo, pues esos canales aumentan sus ingresos de otras maneras. Si este vídeo llega a 150 likes, notaré que el tema os interesa y en el siguiente vídeo os hablaré como de los ingresos que gano en YouTube, cómo lo hago para duplicarlos, incluso triplicarlos algunos meses gracias a toda la audiencia que estoy generando en ese canal. Así que ya sabes, suscríbete en este botón o mira este otro vídeo. Venga, nos vemos. Hace calor, ¿eh? Me gustaría hablaros de diferentes maneras extras de... Ay, es que se me olvida. No criticas mucho como digo las cosas, como hago... Me gustaría hablaros de diferentes formas extra, 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 extra. Muy bien. <risa> Bravo. Ahora la siguiente frase. <risa> Se ha hecho bien, venga. Ya está, ya está. Ya está. Una frase, venga, ya. ya merece así la pena, ya está. Adiós. Toma, dale una hostia a la cámara que te la has saltado. <risa>